Yo mensen geuren, vandaag ga ik een uh, tutorial maken over hoe je een cinema effect maakt. En wat ik met cinema effect bedoel, dat is dit. Dit nog niet. Even het geluid uit, dit is dus dit. Dit kleurtje en dan de randjes. Het ziet er gewoon mooier uit voor een film. Nee, en dan is het ongeveer overal. Hier krijgen we nog een tutorial van Django en zo. Met de film kunnen we heel veel, en hoe we dit hebben gedaan. Hartstikke leuk allemaal. Um, wij gaan dus beginnen met een cinema effect maken. En dat doen we via dit filmpje. We gaan trouwens ook hier zo teksten tekst in, erin plakken, zodat het er gewoon nice uitziet. Uh, wat we als eerste gaan doen is de kleur veranderen. Dat doen we bij Color Corrector. Dat is staat bij Video Effects. Color zo. Of wat heb ik nou wel? Ja, het zal wel vast wel goed zijn. Uh, daar staan van die rondjes. En dat kan ik helemaal instellen hoe ik het ook maar wil hebben. Wat vind ik nice. Zo. Ja, vind ik ook wel mooi. Zorg er gewoon voor dat je meer diepte erin krijgt, soort van. Als je dat zo kan zeggen. Uh, nou, niet echt diepte, maar het moet gewoon. Het moet er gewoon nice uitkomen te zien. Nee. Fijn, nee, serieus. Uh. Ja, nou ja, je moet maar kijken wat je zelf mooi vindt. Even kijken, in de film heb ik een hele andere kleur, wat trouwens wel mooier uitziet. Oké, okay, um, dan hebben we dit. En nu willen we hier zo, hier willen we randjes zien te krijgen en hierboven ook. Nou, bij sommige mensen, trouwens dan ga je naar Event Pain Crop. Uh, daar druk je op. Bij sommige mensen zal deze instellingen niet goed staan. Bijvoorbeeld dit inzoomen en dan ga je inzoomen. Dat is ook niet de bedoeling. Kleding. Oké. Okay. Of deze staat aan. Maar dat kan je in ieder geval uitzetten. Nou. Dan gaan we deze één stukje omhoog. Oh, zie je? Nu staat hij bij mij aan. Dan krijg je dus dat. Nou, nu ziet het er al een stuk filmachtiger uit, als je het maar zo kan zeggen. Het ziet er, voor wat ik in ieder geval vind, ziet er al best wel mooi uit. Uh, dan gaan we naar de tekst die we hierin willen gaan plakken. Nou, hebben Django en ik hiervoor nog een heel mooi intro. Die staan gewoon allemaal standaard op mijn... Uh... Die hebben we een keer gemaakt in ieder geval. Um, nou gaan we met onze rechtermuisknop op de bovenste track. En doen we insert video track. Uh, dan drukken we nog een keer met onze rechtermuisknop. En doen insert text media. Nou doe ik even hoi. Laat ik tutorial doen. Tutorial... Uh, dit maak ik iets kleiner. Op een of andere manier werkt het niet mee. Waarom weet ik niet. Maar het houden we in ieder geval wit. Dat is wel best wel belangrijk dat het wit blijft. Oh, oeps. Het gaat wel lekker. Nee, dus. Uh, nou ja, dit plaats je gewoon op een plek waar je wil. Zo. Dan laat je hem inzoomen. Uh, inveden. En gelijk ook weer uitveden. Dan krijg je dit. Oh, wacht even. Preview. View. Ziet er gewoon nice uit. Nou, dan nog een leuk muziekje op de achtergrond. Gewoon een beetje vrolijke muziek. Dat vind ik altijd best wel belangrijk in films. Dan doe ik even kijken. Nou, gebruik deze. 
Deze heb ik trouwens ook geloof ik in de film gebruikt, weet ik eigenlijk niet zeker. Zo. Hekke. Ik wil hier achter wil ik nog gewoon dat dit te horen is. Dit hoor je nu dus, niet. Dus ga je zo volume. Ziet dat er gewoon nice uit? Even kijken. Maar ik kan het wel natuurlijk harder laten klinken aan het begin. Dus dan doe ik hier op S. Zo. Zo iets naar beneden. En dan doe ik zo. Laat ik hem nog meelopen. Dan doe ik uitvelen hier. Zo. En gaat gewoon lekker door. Zo maak je ongeveer dus een intro uh, voor een leuke film. Tada. Nou, dan heb je een cinema effect. Heb je het geluid geregeld. Dus dit kan je echt op elk moment doen wat je ook maar wil. Heb je tekst erin geplaatst. Er is een aantal tutorials in één. Maar wel gewoon hartstikke leuk. Dan zie ik jullie volgende keer. Django maakt natuurlijk heel veel tutorials nu. Met special effects, met de dope after effects. Hoop, te, hoop dat jullie er hartstikke veel aan gaan hebben. En uh, dan zie ik jullie later. Houdoe.